ഓം ശാന്തി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദീപാവലി ആശംസകൾ നമ്മുടെ ഭാരതഭൂമി ഉത്സവങ്ങളുടെ നാടാണ് എല്ലാ മാസവും ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഉത്സവം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ പുറത്തേക്കുള്ള പ്രവാഹം എന്നാണ് അർത്ഥം ദീപാവലിയുടെ ഉത്സവത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദീപരാജൻ അഥവാ ദീപങ്ങളുടെ ദേവനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മ ജ്യോതികളുടെ ജ്യോതിയായിരിക്കുന്ന പരം ജ്യോതിയായ പരമാത്മ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഓരോ ദീപങ്ങളെയും കൊളുത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ജ്ഞാനപ്രകാശം നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന യുഗത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി മഹോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ദീപാവലിയെ ലക്ഷ്മിയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ദിവസമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ലക്ഷ്മീനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം മഹാലക്ഷ്മി നാല് കൈയുള്ള ദേവീനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നാല് കൈ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കൈ നാരായണൻ്റെ രണ്ട് കൈ ലക്ഷ്മീനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാരുടെ ഐക്യം കാണിക്കാനാണ് ലക്ഷ്മിക്ക് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് നാല് കൈ കാണിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ആ അലങ്കാരങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ലക്ഷ്മിയെ പോലെയാവാൻ അഥവാ ഒരു ജീവാത്മ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പന്നതയെ ആവാഹിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കയ്യിൽ ജ്ഞാനകലശമാണ് ജ്ഞാനകലശം എന്ന് ചിലർത്തം ധനം പ്രവഹിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു കലശം ലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണോ അറിവ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തിയായിട്ട് മാറുന്നത് അറിവിൻ്റെ ആധാരത്തിലാണ് അതിൽ നിന്ന് ധനമായിട്ട് പരിവർത്തനാവുന്നത് നോളജ് അഥവാ ജ്ഞാനം പ്രാവർത്തികമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം അറിവിൻ്റെ ശക്തിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നോളജ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് മൈറ്റായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ കയ്യിലെ ജ്ഞാന കലശത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് താമരപ്പൂവിലാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കാണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ദേവിയുടെ മഹിമ പാടുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് കമലാസനധാരി എന്ന് പറയാറുണ്ട് താമരപ്പൂവിലിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ലോകത്ത് പോയിട്ടോ കാട്ടിൽ പോയിട്ടോ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല ആളുകളുടെ സ്ഥലം മാത്രം തേടി പോയിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ചെയ്യണമെങ്കിൽ താമരപ്പൂവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം ചേറിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ ചേറിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു പ്രഭാവവും ഇല്ലാതെ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചെങ്കിലും മേലെ വന്നിട്ടേ ഒരു താമരപ്പൂ വിരിയാറുള്ളൂ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കുന്ന താമരപ്പൂ വിരിയുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും എല്ലാവിധ സംസ്കാരമുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയാറില്ല മോഹത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്തു കൂടി തൻ്റെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിയിനും സംസ്കാരത്തിനും താമര പുഷ്പം പോലെ പരിശുദ്ധമാക്കി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്മി അഥവാ ഐശ്വര്യത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആഹ്വാനമായിട്ട് നമ്മൾ ദീപാവലി കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഐതിഹാസികമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ലക്ഷ്മി ദേവി ജന്മമെടുക്കുന്നത് ദീപാവലി സമയത്താണ് വിഷ്ണുവിനെ പരിണയിക്കുന്നത് ദീപാവലി സമയത്ത് നിന്നാണ് പാലാഴി മഥനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ലക്ഷ്മി പൊന്തി വന്ന സമയത്ത് ലക്ഷ്മിയും വിഷ്ണുവിനെ പരിണയം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന ദിവസം അഥവാ ലക്ഷ്മിയുടെ ജയന്തി ആയിട്ടും ദീപാവലിനെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ പാലാഴി മഥനം ഒന്നുകൂടെ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പാലാഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കടൽ ഈ ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും ഇല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ശുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങളിലെ പ്രവാഹം വരാൻ തുടങ്ങിയ അതിൻ്റെ പേരാണ് പാലാഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് കടയാൻ വേണ്ടി പർവ്വതത്തെ കാണിക്കുന്നത് മന്ധര പർവ്വതം കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാമ്പു കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാമക്രോധ ലോഭമോ അഹങ്കാരാദി ദുർവികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ട് ആ സർപ്പം കൊണ്ട് കെട്ടപ്പെട്ട് വിഷത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് വൈകാരിക ചക്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യന്മാർ കുരുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ മഞ്ഞുമല അഥവാ പർവ്വതം അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ നല്ലത് ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും സംസ്കാരവും നമ്മുടെ പിന്നിലേക്ക് ആസുരീക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ് അതാണ് മഥനം ഒരു
നടക്കുന്ന ആ ഒരു ദ്വന്ദം അഥവാ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് പാലാഴി മഥുരം പറയുന്നത് പക്ഷേ സംസ്കാര പരിവർത്തനം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനവനെ കടയേം മഥനം ചെയ്യേം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ചിന്ത എന്തെന്ന് എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരാം ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും നന്മയുടെ പാതയിൽ പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പരീക്ഷ കൂടാതെ ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാലാഴി മഥനത്തിലും ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് ഹലാഹലം ആണ് വരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ദുർവികാരങ്ങൾ പോലും പൊന്തി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിച്ചേക്കാം അവിടെ ഞാൻ മാറാൻ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെയായി പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് നിരാശപ്പെടാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലൂടെ പിന്നെ വരുന്ന മുഴുവൻ നന്മയെ വരൂ ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരീക്ഷയുടെ പദവിയുടെ സുഖം അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ള പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകുമ്പോഴാണ് മറ്റെല്ലാ സന്തോഷവും സുഖവും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം ചേട്ടാവതി വന്നു ഹലാഹലം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് നല്ലത് വരാൻ തുടങ്ങി ഉച്ചൈശ്രവസ് വന്നു ഐരാവതം വന്നു പിന്നെ കൽപ്പവൃക്ഷം വരുന്നു തളിക നിറച്ച രത്നങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ നല്ലതുകൾ ഒരു പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് ലക്ഷ്മീദേവി പൊന്തി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളായിക്കൊണ്ട് തിന്മയെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം ഉച്ചൈശ്രവസ് വെളുത്ത കുതിരയെ കാണിക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോൾ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ സ്റ്റേജ് ഉയരുന്നു പക്ഷേ യുദ്ധം തീരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഐരാവതത്തെ കാണിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ നെഗറ്റീവിന് വളരെ വേഗം തോൽപ്പിക്കുന്ന മഹാരഥികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും ആ അവസ്ഥയും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നോളജ് രത്നമായിക്കൊണ്ട് ലൈഫിലേക്ക് അപ്ലിക്കേഷന് സാധിക്കുകയാണ് അതും സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് തണലായി മാറുന്ന വൃക്ഷമായി മാറുന്നു കൽപ്പവൃക്ഷം അതിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ലക്ഷ്മീദേവി പൊന്തി വരുന്നത് ഈ ഇത്രയും സ്റ്റേജസ് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്മി കയറി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മിയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് അതിജീവിച്ച് നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ആ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എന്നൊരു മെസ്സേജും ശരിക്കും ഈ ദീപാവലിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കഥ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നരകാസുരൻ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നരകത്തിൽ പതിനാറായിരത്തി ഒരു നൂറ്റിയെട്ട് രാജകുമാരിമാരെ കൊണ്ടുപോയി തടവിലാക്കിയെന്നും അങ്ങനെ ആ രാജകുമാരിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പോയി നരകാസുരനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ രാജകുമാരിമാരെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയ തൻ്റെ പതിനാറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റിയെട്ട് പത്നിമാരെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് ദീപാവലി അതുകൊണ്ടാണ് ദീപാവലിയുടെ തൊട്ട് മുന്നുള്ള ദിവസത്തിന് നരക ചതുർദശ എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നരകത്തിൻ്റെ വിനാശം നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ദീപാവലിയാണ് ശരിക്കും സിംബോളിക്കായിട്ടും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും ലൈഫ് അത് തന്നെയല്ലേ നരകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നരകം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വേറൊരു ഭൂമിയിലടിയിൽ നരകവും ആകാശത്തിലൊരു സ്വർഗവുമല്ല ഈ രോഗം ഇന്ന് നരകത്തിൻ്റെ വർണ്ണനയിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നടക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ്റെ വറച്ചട്ടിയിൽ മനുഷ്യനെ വറക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരിൻ്റെ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗവും ശോകവും കൊണ്ട് അപകടങ്ങളും കൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നഷ്ടമായവരായി തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ദുഃഖത്തിൻ്റെ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഈ ലോകം നരകമായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പം നരകത്തിൽ അസുരൻ ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കാമക്രോധ ലോഭമോഹ അഹങ്കാരങ്ങളാകുന്ന ദുർവികാരങ്ങളാണ് നരകാസുരൻ എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദുർവികാരങ്ങളെ ജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനോട് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന വിധം അത് ഭാഗവതത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നരകാസുരൻ്റെ അടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഗരുഡൻ്റെ പുറത്തിരുന്നിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനോട് യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം തൻ്റെ ദിവ്യഗുണങ്ങളെ ധാരണ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ ഉയർന്നതായി മാറുമ്പോൾ മനസ്സിലെ ഭാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി വെയ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ട്
ലോഭത്തിന് ആനന്ദം കൊണ്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അഹങ്കാരത്തെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അതിജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അവസ്ഥ ഉയർന്നതായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഉയർന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള രാജാവിനെ അഥവാ രാജകുമാരിയെ രക്ഷിക്കാനാവുക ഏത് രാജകുമാരിയെ നരകാസുരൻ്റെ ജയിലിൽ ഈ ശരീരമാകുന്ന കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രാജാവ് അത് തന്നെയാണ് ജീവാത്മ അപ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന രാജ്യത്തിലെ രാജാവാകുന്ന അഥവാ രാജകുമാരിയാകുന്ന ജീവാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവാകുന്ന ജ്ഞാനസൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു കിരണത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് നരകാസുരനെ വധിക്കുകയാണ് സ്വയം ഞാൻ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ദുർവികാരങ്ങളുടെ ജയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ മോചനം കിട്ടുമ്പോൾ നരകത്തിന് ഇവിടെ വിനാശം വരുന്നു വീണ്ടും ലക്ഷ്മി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മനസ്സുകൾ ഫ്ലോ ആവുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും വരും എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്വർഗം അഥവാ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഈ പ്രകൃതി തത്വങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക് നമ്മളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവും വ്യർത്ഥവുമായിരിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ശുദ്ധ സങ്കല്പങ്ങളിലെ പ്രവാഹം വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി തന്നെ താൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ലോകം ഒരു സ്വർഗാവും അഥവാ പഞ്ചതത്വങ്ങൾ കൂടി സേവകരെ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ സേവ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ഭൂമി സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് മാറും എന്നും വസന്ത ഋതു ആകുന്ന എന്നും പൗർണമി അനുഭവിക്കുന്ന സങ്കല്പം കൊണ്ട് പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുള്ള കല്ലുകൾക്ക് പകരം രത്നങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന ഈ ഭൂമി ശ്രേഷ്ഠ ഭൂമിയായിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കല്ല് പെറുക്കി കളയണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം അതിനുള്ളതായിട്ടുള്ള പാലാഴ്യ മഥനത്തിലൂടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി ജനിക്കുന്ന ദിവസം ജീവിതത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്മി ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ കല്ലുകളെല്ലാം പോയി ലക്ഷ്മി വീണ്ടും നമ്മുടെ സംസ്കാര പരിവർത്തനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്മിയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും ദീപാവലി ആയിരിക്കുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസത്തിൽ പരമാത്മാവാകുന്ന പരമജ്യോതിയിൽ നിന്ന് ദീപം തെളിയിച്ച് ദീപങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ സത്യയുഗം വരാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ശാന്തി